രുചിക്കൂട്ടിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നാം രുചിക്കൂട്ടിന്റെ സ്വാദ് തേടിയെത്തിയിരിക്കുന്നത് വൈക്കം കളത്തിൽ ലേക്ക് റിസോർട്ടിലേക്കാണ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടറിയാം കളത്തിൽ ലേക്ക് റിസോർട്ടിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായി ലേക്ക് റിസോർട്ടിന്റെ ജനറൽ മാനേജർ മിസ്റ്റർ അഭിജിത് ബാലൻ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്റെ പേര് അഭിജിത് കളത്തിൽ ലേക്ക് റിസോർട്ടിന്റെ ജനറൽ മാനേജറാണ് പ്രോപ്പർട്ടിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കളത്തിൽ ലേക്ക് റിസോർട്ട് നമ്മുടെ വേമ്പനാട് തീരത്താണ് റിസോർട്ട് ഇരിക്കുന്നത് റിസോർട്ടിനെ പറ്റി ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനെ പറ്റി ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റിസോർട്ടിനെ പറ്റി എന്നാലും ത്രീ സൈഡ് ലേക്കാണ് നമ്മുടെ റിസോർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് വെച്ചാൽ വേമ്പനാട് തീരത്തെ മൂന്ന് സൈഡ് വേമ്പനാട് തീരം കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് റിസോർട്ട് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇരുപത്താറ് കോട്ടേജസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിനകത്ത് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമ്മൾ റൂം ഉണ്ട് ലേക്ക് സൈഡ് വ്യൂ ലഗൂൺ സൈഡ് വ്യൂ നമ്മുടെ റിസോർട്ടിനെ തുടക്കം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓണർ ഡോക്ടർ കുമാർ കെ ബാഹുലൈൻ സാറ് കേരളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ന്യൂറോ സർജൻ ആണ് സാറാണ് ഇതിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ഓണർ ചെയർമാൻ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ യു എസിലാണ് സാറ് ഈ റിസോർട്ട് തുടങ്ങിയതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നിയർ ബൈ ഇൻഡോ അമേരിക്കൻ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പണം കണ്ടെടുത്തുക എന്നുള്ളൊരു സദുദൃശ്യത്വമാണ് ഈ നമ്മുടെ ഒരു റിസോർട്ട് തുടക്കം വെച്ചത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിസോർട്ടിൽ എൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ചുണ്ടാകുന്ന എൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഗോസ് ടു പോർ പീപ്പിൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനായിട്ട് ഇൻഡോ അമേരിക്കൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പം അതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഗസ്റ്റും നമ്മളിവിടെ വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴും നമ്മളെ ഗസ്റ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ മണി ഗോസ് ഫോർ എ ചാരിറ്റി സോ ബൈ ദ വേ വൺ ദ പീപ്പിൾ ആർ കമ്മിങ് ഹിയർ ആൻഡ് എൻജോയിങ് ദ സെയിം വേ ഇറ്റ് ഗോസ് ഫോർ എ ചാരിറ്റി ടു അതാണ് യൂണിക് പോയിൻ്റ് ഐ കെൻ സേവ് ബോട്ട് ദ റിസോർട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ റിസോർട്ടിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേമ്പനാട് തീരത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്ന് സൈഡ് ലേക്കായിട്ടുള്ള കുമരകത്ത് കുമരകം സൈഡിലോട്ട് വരുന്ന വളരെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടികളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി അങ്ങനെ നമ്മുടെ യുണീക് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപതോളം ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ റൂമിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പെഡൽ ബോട്ടിങ് നാനോ ബോട്ടിങ് റൗണ്ട് ബോട്ടിങ് കൺട്രി ബോട്ടിങ് സൈക്ലിങ് ആംഗ്ലിങ് ഫിഷിങ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ റിസോർട്ടിൽ പാക്കേജ് റൂം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പാക്കേജിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലേക്ക് സൈഡ് കേരള കോട്ടേജും ബേസ് കാറ്റഗറി ലഗൂൺ സൈഡും അങ്ങനെ രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണ് റൂം ഉള്ളത് മെയിൻലി ലഗൂൺ ഫേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റൂമും ലേക്ക് ഫേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റൂമും രണ്ടിനും ഇനി ബാൽക്കണി വലിയൊരു ബാൽക്കണിയും വലിയൊരു സ്പേഷ്യസ് റൂമും കൂടിയാണ് പിന്നെ ലൊക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നോർത്ത് ഓഫ് കുമരകമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വൈക്കാണ് അപ്പോൾ നോർത്ത് ഓഫ് കുമരകം അതാണ് നമ്മുടെ റിസോർട്ടിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഇരിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും കോട്ടയത്തു നിന്നും രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്ന ക്രൗഡിന് പെട്ടെന്ന് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് വൈറ്റിലെ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓടി എത്താവുന്ന ഒരു ദൂരമാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ റിസോർട്ടിലേക്ക് അതേപോലെ കോട്ടയത്ത് നിന്നാണെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റും അപ്പം ഒരു ഐഡിയൽ ലൊക്കേഷൻ ഫോർ എ ഫാമിലി ഔട്ടിങ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് രുചിക്കൂട്ടിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്ന് നമുക്കായി വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് കളത്തിൽ ലേക്ക് റിസോർട്ടിന്റെ ചീഫ് ചെഫ് മിസ്റ്റർ സുനിമോനാണ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം നമസ്കാരം എന്നത്തേലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് നമുക്കിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളത് അത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഇത് 
നേരത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തന്നെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ചെയ്തത് ഇന്നൊരു വിദേശ ടച്ചോടുകൂടിയുള്ള ഒരു ഐറ്റം ചെയ്യാം പാലസ്തീൻ ബേസ് ആണ് അതായത് കോളിഫ്ലവറും എള്ളും ആണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അത് അവരുടെ ഭാഷയിൽ പറയുമ്പോൾ അത് സഹറ ബി തഹിനി എന്ന് പറയും സഹറ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോളിഫ്ലവറിനെയാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തഹിനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എള്ള് ഇത് രണ്ടുമാണ് അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇവിടെയുണ്ട് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമ്മൾ ആദ്യം വെളുത്തുള്ളിയാണ് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒലിവ് ഓയിൽ അവർ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒലിവ് ഓയിൽ ഒക്കെയാണ് അവർ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒലിവ് ഓയിൽ കോളിഫ്ലവർ കോളിഫ്ലവർ ആണ് പിന്നെ എള്ള് അരച്ചതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് തൈര് വേണം തൈര് കുറച്ച് സബോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഉപ്പ് മല്ലിയില ലെമൺ ജ്യൂസ് നാരങ്ങാനീര് ഇത് ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ജീരകം പൊടിച്ചത് കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അത് നമ്മൾ നമ്മൾ പാൻ ചൂടായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഒഴിക്കാം ചൂടായി അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഏകദേശം അത് വഴറ്റി ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗണിലേക്ക് വരാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിന് ശേഷം കുറച്ച് സബോള സബോള ഫൈൻ ചോപ്പായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഇട്ട് സോൾട്ട് ചെയ്യാം ക്രബ്സൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല നല്ല പോഷകാഹാരം പോഷക ഗുണമുള്ള ഫുഡാണ് ഇതൊരു വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് കൂടിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ കൂടുതൽ ഓയിലോ അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓലി ഓയിൽ കുറച്ച് ഒലി ഓയിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എള്ള് എള്ള് അവർ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ എള്ളിലാണ് അവർ ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് തഹിനി പേസ്റ്റാണ് എള്ള് അരച്ച പേസ്റ്റാണ് ചേർക്കുന്നത്
കയ്യിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇതൊരു പ്രത്യേക കാര്യം നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ ബോയിൽ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്തോ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ഏതാണ് എളുപ്പം ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും ലെമൺ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യാം പൗഡർ നമ്മൾ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തു ശേഷം കുറച്ച് ബ്രോക്കൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അധികം എരിവില്ല എന്നാൽ ചെറുതായിട്ട് ഒരു എരിവ് ഉള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന ഒരു വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നു വെച്ചാൽ ഒരു വിദേശ ഇതായതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ല നമ്മൾ കൂടുതലും മറവ് ഫുഡ് ഇപ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടാനുണ്ട് എങ്കിൽ ഇത് വളരെ ഇതായ വിളമായിട്ടായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഡിഷ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എരിവില്ല എന്നാൽ ചെറിയൊരു പുളിയോട് കൂടി ഉള്ള ഡിഷാണ് ആ ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങി നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യാം കോളിഫ്ലവർ ഇത് പാകമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നല്ലോണം തിളച്ചു അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ആ നല്ല ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ലെമൺൻ്റെയും ഒരു ഈ കുമ്മൻ സീഡ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ട് നല്ല ഇതായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് തൈരും കൂടി ഒഴിക്കാം കുറച്ച് അവർ യോഗേട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ശകലം യോഗേട്ടും കൂടി ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മളൊരു പാലസ്റ്റൈൻ വിഭവം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സിൻ്റെ മേളിൽ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം ഇതാണ് സഹറ ബി തഹനി 
അതായത് കോളിഫ്ലവറും അതേപോലെ എള്ള് എള്ള് അരച്ചെടുത്ത പേസ്റ്റും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഡിഷാണ് പാലസ്റ്റൈൻ ഡിഷാണ് അത് നമ്മൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്കാർ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ഈ ഡിഷ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഉണ്ടാക്കണം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ നിർത്തുന്നു ബായ് ഇന്നത്തെ രുചിക്കൂട്ടിൻ്റെ വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ആസ്വദിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി മറ്റൊരു സ്വാദുമായി അടുത്ത രുചിക്